Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation en ligne pour intervention studio. Dans cette vidéo, nous verrons comment passer d'un circuit purement hydraulique à un circuit contrôlé électriquement. Nous utiliserons comme point de départ le circuit créé dans la première vidéo. Tout d'abord, la première chose à savoir, c'est qu'il est possible de modifier, selon les besoins, chacune des valves directionnelles. Pour ce faire, double-cliquons sur la valve directionnelle et allons dans la branche « Spécification technique ». Ici, il est possible d'éditer l'ensemble de la valve pour correspondre à nos besoins, que ce soit les tiroirs, et ici l'ensemble des tiroirs disponibles, ou les commandes. Dans cette vidéo, nous voudrons insérer un solénoïde. Donc je sélectionne solénoïde et je valide. Il est alors possible d'éditer la position de la commande par rapport à la valve. Cette opération ne changera pas le comportement en simulation, seulement l'aspect visuel. Maintenant que la valve correspond à nos besoins, il est possible de valider et de fermer. Vous voyez, la, la valve a été automatiquement mise à jour sur le dessin. Nous devrons ensuite créer un schéma de commande. Pour ce faire, nous devrons sélectionner dans la bibliothèque électricité de commande, soit la norme JIC ou la norme CEI. Encore ici, nous avons l'ensemble des composants les plus couramment utilisés dans la section inférieure. Et il est toujours possible d'ouvrir la bibliothèque et d'avoir accès à un plus grand choix de composants. Il y aurait donc besoin d'une source d'alimentation 24 volts et d'un commun. J'aurais besoin d'un bouton poussoir normalement ouvert. Lorsqu'on insère un composant qui émet un signal, Automation Studio nous demande de le, le renommer ou de lui donner un alias. J'appellerai donc le bouton « bouton pressoir 1 ». Et son nom est par défaut indiqué au-dessus. J'insérerai maintenant une bobine qui agira comme relais. Encore une fois, on me demande un nom, je l'appellerai « relais 1 ». Maintenant, j'insérerai un contact normalement ouvert. Lorsqu'on insère un composant qui reçoit un signal, Automation Studio nous demande à quel composant qui émet un signal nous désirons le lier. Dans ce cas, je désire lier ce contact normalement ouvert au relais que j'ai appelé R1. Donc, dans la barre de recherche ici, je pourrais venir filtrer en tapant la première lettre, donc R et de l'ensemble des, des variables disponibles, seulement la variable R1 est désormais affichée. Pour créer le lien, je peux double-cliquer sur la variable désirée ou cliquer sur le bouton ici « Créer une association ». Une fois ceci fait, vous voyez les deux composants sont maintenant liés et leur alias est souligné et contient un hyperlien. Si je clique en appuyant sur la touche « Contrôle, je pourrais naviguer un composant à l'autre et ainsi retrouver facilement quels composants sont liés avec lesquels. Finalement, j'aurai besoin d'un solénoïde pour pouvoir lier à ma valve directionnelle que j'appellerai solénoïde 1. Je peux maintenant créer l'ensemble de mes câbles électriques. Et la dernière chose que j'aurai à faire est de lier mon solénoïde à mon solénoïde dans ma valve directionnelle. Pour ce faire, je double-clique sur ma valve directionnelle et je vais dans l'onglet « Assignation de variables ». Dans la section de gauche, nous pouvons voir l'ensemble des variables associées aux composants. Afin de savoir précisément quelle variable je dois assigner, je peux venir sélectionner sur l'icône « Le solénoïde » en tant que tel ou dans la branche ici du sous-composant sous solénoïde, 
et garder uniquement la composante interne du solénoïde. Je désire lier ce solénoïde à mon solénoïde appelé SOL1. Je vais sélectionner et cliquer sur le bouton. Maintenant, mon association de variables est faite. Maintenant, je peux aller en simulation. Et lorsque j'appuie sur le bouton pressoir 1, j'active mon relais qui ferme mon contact normalement ouvert, qui permet l'alimentation de mon solénoïde et qui va activer ma valve directionnelle et faire sortir mon VR. Dès que je relâche, le ressort repousse la valve directionnelle en place. Si l'on veut pousser un peu plus loin le schéma de contrôle, il est possible d'insérer un bouton de poussoir normalement fermé pour venir couper le contact, que j'appellerai BP2 pour bouton de poussoir 2. Et je peux venir créer une boucle fermée. Et ainsi, lorsque j'appuie sur le bouton, mon vérin sortira complètement. Et j'aurai besoin de pousser sur le deuxième bouton pressoir, soit couper le contact, afin de le faire rentrer. Merci d'avoir assisté à cette vidéo de formation en ligne d'automation studio. Nous vous invitons à regarder les prochaines vidéos. Nous vous remercions pour votre temps.